యూట్యూబ్ తెలుగు రుచి మీ చేతి వంటలో మంచి మంచి వంటలు చేసి చూపించడానికి పార్టిసిపెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారండి కానీ దానికంటే ముందు గుమగుమల రాజు గారి నుంచి పోతున్నారా చూద్దాం కావాల్సిన పదార్థాలు బెండకాయలు పావు కిలో పల్లీలు అరకప్పు జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి రెప్పలు ఆరు ఉప్పు తగినంత చింతపండు తగినంత కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఎండుమిరపకాయలు నాలుగు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకేనండి సో ముందుగా ఏంటంటే మనం బెండకాయలని కొంచెం పెద్ద సైజు తీసుకుంటే బాగుంటుందండి ఈ డిష్ చేయడానికి ఓకే సో దీన్ని ఇలా నిలువుగా కట్ చేసేసుకుని స్టఫింగ్కి వీలుగా ఇలా మనం రెడీ చేసుకోవాలండి ఓకే సో అన్నీ కూడా ముందు కట్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి సో ఇది కొంచెం మనం అంటే స్పైసీగా లేకుండా చేసుకుంటే మనం స్నాక్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు ఇది ఓకే బాగుంటుంది సో వీటిని ముందుగా మనం విడిగా నూనెలో వేయించుకుందామండి ఇది మనకు కొంచెం హాఫ్ డన్ అయితే సరిపోతుందండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మసాలా మనం స్టాఫ్ చేసేసుకుని మళ్ళీ కాస్త మనం వేయించుకుంటాం షిఫ్ట్ చేసుకుని ఇలాగా మసాలా రెడీ చేసుకున్నామండి సో దీంట్లో ఎండమిరపకాయలు అంటే ఇప్పుడు పౌడర్ చేస్తారు కదా అవునండి స్టఫింగ్ ధనియాలు అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర అండి ఓకే సో ఇవి కొద్దిగా వేగాలి సో నేను ముందుగానే వేరుశనగ పలుకులు వేయించి పెట్టేశానండి సో పొట్టు తీసేసి మనం రెడీ చేసేసుకున్నాం ఓకే సో ఇవి కూడా మనకు వేగిపోయాయి సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇది కాస్త చల్లారిన తర్వాత మనం మిక్సీ పట్టేసుకున్నాం ఓకే రాజు గారు ఓకే అండి అది చల్లారే లోపు మనం ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా మినప్పప్పుతో కనుక గారెలు చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే అవి మరింత టేస్టీగా మృదువుగా రావాలి అంటే అందులో కాస్త పచ్చ పెసలు కూడా కలుపుకొని పిండి తయారు చేసుకొని దాంతో గారెలు చేసుకున్నట్లయితే గారెలు మృదువుగా ఉండడమే కాకుండా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి చిట్కా చూసేసాం కదా రాజు గారు ఓకేనండి సో చల్లారిపోయి సో అలాగే బెండి కూడా మనకు ఫ్రై అయిపోయింది అవును సో ప్లేట్లోకి తీసేసుకున్నాం ఓకే సో ఈ పక్కన పెట్టేసి సో వేయించుకున్న ఎండమిరపకాయలు ధనియాలు జీలకర్ర ఓకే సో దీంతోపాటు కొద్దిగా వెల్లుల్లి అలాగే కొద్దిగా చింతపండు ఓకే మనం వేయించి పెట్టుకున్న వేరుశనగ పలుకులు అలాగే సరిపడా ఉప్పు అండి ఇది పొడి చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇలా మనకు ఫైన్గా రావాలండి ఓకే సో ఈ పొడిని మనం ఇందాక మనం వేయించి పెట్టేసుకున్నాం కదా బెండకాయలు వాటిలో స్టఫింగ్ చేసుకోవాలి ఆ పొడి టేస్టీగా ఉంటుంది కదా చాలా సూపర్గా వస్తుందండి ఓకే సో ఇలా స్టఫ్ చేసేసి మనం అన్నీ రెడీ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం కొంచెం లైట్గా పో పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది 
సో దీనికి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే బెండకాయలు మనకు కొంచెం లేతగా ఉంటే బాగుంటుందండి సో లేకపోతే తొందరగా వేగవు అలాగే తినేటప్పుడు కూడా మనకు కొంచెం ఆ ఫైబర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా తగులుతూ ఉంటుంది అవును ఇప్పుడు బెండకాయలు లేతగా ఉండాలంటే ఇలా కట్ చేస్తారు కదా కొంచెం మన చివర్లు కొంచెం ఇలా విరిచి చూస్తే ఈజీగా విరిగిపోతుందండి అవును కానీ మనకు లేతగా ఉన్నట్టుంది అలా విరిచి చూడకుండా కూడా తెలుస్తుందా రాజుగారు అంటే మనకు కొంచెం కలర్ లైట్ కలర్ ఉంటుంది సో కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి విరవకుండా కానుకోవాలంటే అవును సో ఇక్కడ పల్లీలు తీసుకున్నాం మనకు కావాల్సిస్తే నువ్వులతో కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఆ టేస్ట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా వస్తుంది కావాలంటే ఇందులోనే నువ్వులు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అట్లా రెండింటి కాంబినేషన్లు కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఇది మనకు బయటకు వచ్చేస్తుంది అని అనుకుంటే కొంచెం వాటర్ వేసేసి పేస్ట్ లాగా చేసేసుకోవచ్చు పొడిలా కాకుండా ఓకే సో రెడీ అయిపోయి సో దీన్ని మనం మళ్ళీ పోపేసేసుకుందాం అండి ఓకే కొద్దిగా ఆయిల్ సో ఖాళీ పోపు దినుసులే వేసుకుంటున్నాం అంటే పప్పుల్లో కాకుండా జీలకర్ర ఆవాలు ఈ రెండే మనం పోపు కోసం వాడుతున్నాం సో కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి మనం ఎక్కువ కావాలనుకుంటే కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఘాట్ అనేది సో మనం అందులో ఎండు మిరపకాయలు వేసాం కదా అవునండి ఓకే పచ్చిమిర్చి ఫ్లేవర్ కూడా వేరు ఎండు మిరపకాయలు వేరు ఎస్ సో కొద్దిగా కరివేపాకు సో వీటిని కొంచెం అలా వేసేసి కొద్దిసేపు మనం దాంట్లో పెట్టేసి తీసేసుకోవచ్చు అండి ఓకే ఆ పోపు ఫ్లేవర్ అంతా దీనికి పట్టి చాలు కదా ఎస్ అండి ఓకే సరిపోతుందండి ఓకే కొద్దిగా కొత్తిమీర ఓకే ఓకే స్టఫ్డ్ బెండి రెడీ అండి స్టఫ్డ్ బెండి రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చేద్దామా స్టఫ్డ్ బెండి తయారు చేసే విధానం ముందుగా బెండకాయల్ని స్టఫింగ్ కి వీలుగా కట్ చేసుకోవాలి పల్లీలు వేయించుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి బెండకాయలు వేసి వేయించాలి మరొక ప్యాన్ లో ఎండు మిరపకాయలు ధనియాలు జీలకర్ర వేసి వేయించి మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో వెల్లుల్లి రెబ్బలు చింతపండు వేయించిన పల్లీలు ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టి పొడు సిద్ధం చేసుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని బెండకాయల్లో స్టఫ్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి లో స్టఫ్ చేసుకున్న బెండకాయలు వేసి వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీర్ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే స్టఫ్డ్ బెండి రెడీ స్టఫ్డ్ బెండి తయారీ విధానం చేసాం కదా రాజగారు టేస్ట్ చేద్దామా ఓకే సో మసాలా స్టఫ్ చేసి మళ్ళీ కాస్త వేడి చేసాం కదా పోతుతో పాటు చాలా సూపర్ గా వచ్చింది సో స్పైసీగా లేదు స్నాక్ లా కూడా తీసేసుకోవచ్చు సో ఈవినింగ్ టైమ్ లో స్నాక్స్ ప్లేస్ లో ఇలా కూడా చేసుకుని తినేసి స్నాక్ ఐటమ్ లా చాలా బాగుందండి ఈ రెసిపీ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా తెలుగు వారికి మరీ ముఖ్యంగా భోజన ప్రియులకి గోంగూర పచ్చడి అంటే అమితమైన ఇష్టం ఉంటుంది మరి ఎడాపెడా తినేసామనుకోండి వేడి చేసేస్తుంది అందుకని ఈ గోంగూర పచ్చడిలో ఉల్లిపాయలు బాగా చిన్న చిన్న మొక్కలుగా తరిగి వేసేసుకున్నట్లయితే ఈ పచ్చడితో పాటు ఆ ఉల్లిపాయలు కూడా తినడం వల్ల చల్లొచ్చేస్తుంది ఈ వేడి తగ్గుతుంది టేస్ట్ కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట మీ చెత్త వంటలో మంచి మంచి వంటలు చేసి చూపించడానికి పార్టిసిపెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారు మరి వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుని ఏ వంటలు చెప్పుతున్నారో కనుక్కుందాం హలో అండి హాయ్ అండి మీ పేరు అరుణప్రియ అండి అరుణప్రియ గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అరకు నుంచి వచ్చానండి ఓకే 
హలో అండి హలో అండి మీ పేరు కవిత అండి కవిత గారు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నేను అల్వాల్ నుంచి వచ్చానండి అల్వాల్ నుంచి వచ్చారా మీ ఇద్దరికి ఏం సంబంధం లేదా లేదు అసలు లేదు అవునా ఓకే మీ ఇద్దరు కూడా చాలా బాగా రెడీ అయ్యారు థ్యాంక్ యూ అండి చాలా మంచి శారీస్ అండ్ జ్యువెలరీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ముందుగా మీరు వంట చేస్తున్నారు కదా అవును మేడం ఓకే ఏం వంట చేస్తున్నారు ఆలు పంచకింజల కర్రీ మసాలా కర్రీ ఆలు పంచకింజల మసాలానా అవునండి ఓకే ఆలు పనస గింజలు కాంబినేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంది అండ్ పనస గింజలు అంటే ఇప్పుడు సీజనల్ గా వస్తున్న ఫ్రూట్ కాబట్టి కాబట్టి వంట కూర చేయడం చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఓకే బాగుంటుంది గా టేస్ట్ గా అవునా ఓకే ఆలు పనస గింజల మసాలా చేస్తున్నారంటండి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా ఆలు పనస గింజల మసాలా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు ఒక కప్పు ఉడికించిన పనస గింజలు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కొబ్బరి బాదం పేస్ట్ ఒక కప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఆలు పనస గింజల మసాలా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా అరుణప్రియ గారు ముందుగా ఏం చేయాలి వెలిగించుకోవాలండి ఓకే కొంచెం ఆనియన్ వేసుకోవాలండి ఆనియన్స్ ఓకే ఆలు పనస గింజల కాంబినేషన్ లో ఇదివరకు వంట చేశారా చేశాను మేడం అంటే మటన్ పనస గింజలతో చేశాను ఇది ఇవాళ డిఫరెంట్ గా ట్రై చేస్తున్నాను మేడం బాగుంటుంది ఆలు పనస గింజలతో అయితే ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ అవును మేడం మటన్ పనస గింజల కర్రీ చాలా టేస్ట్ గా ఉంటుంది అవునా నాన్ వెజ్ మటన్ నాన్ వెజ్ మటన్ పనస గింజలు కూడా నాన్ వెజ్ లో ఉంటాయి చాలా టైం అంటే సో ఆలు అండ్ పనస గింజల కాంబినేషన్ లో ఫస్ట్ టైం అంటున్నారు సో అంత కాన్ఫిడెంట్ అనమాట చాలా బాగుంటుంది మేడం ఎందుకంటే ఆల్్రెడీ ట్రై చేశాను కదా ఓకే మటన్ తో ఏం ట్రై చేశారు పనస గింజల తోటి లేదండి లేదా ఇప్పుడే చూస్తారా కొంచెం పచ్చిమిర్చి చేసుకోండి ఓకే పచ్చిమిర్చిలు ఓకే కొంచెం పనస గింజల వేసి పనస గింజల ఏంటివి ఉడికించారా మీరు ఆ ఉడికించి పెట్టుకున్నాను మేడం హ్మ్ పక్క తీసి పక్క తీసి ఉడికించి పెట్టారు కావాలంటే మనం కట్ చేసుకోవచ్చు కదా ఇవి ఆ చేసుకోవచ్చు మేడం అంటే ఆల్్రెడీ ఉడికించేసాం కదా మేడం అలా ఉంటే బాగుంటది టేస్ట్ ఓకే డాన్సర్ మేడం నేను ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాను ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ మామూలుగా ఎప్పుడెప్పుడు కిట్టి పార్టీస్ అవి పార్టిసిపేట్ చేస్తా ఉంటాను అందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తారా చేస్తాను మేడం ఉమెన్స్ డే కూడా చేశాను మేడం తనకులో ఫస్ట్ వచ్చాను సో ఇప్పుడు కూడా డాన్స్ చేస్తారనమాట చేస్తాను మేడం క్లాసికల్ డాన్స్ ఏం డాన్స్ మీరు ఇప్పుడు మ్యూజిక్ పెడితే చేసేస్తాను అవునా అలా స్టేజ్ ఉంటే మాకు కూడా హ్యాపీ సో ఏ డాన్స్ అండి కూచిపూడి మేడం కూచిపూడి ఓకే కర్ణాటక మిరపకాయలని కారం స్పైసీ తక్కువ ఉంటుంది మేడం హెల్దీగా ఉంటది ప్లస్ టేస్ట్ ఉంటది అండి ఇది ఇక్కడ కారం కాదు ఎలా చేస్తారు ఇది మామూలుగా ఆడించడమే మేడం మామూలుగా సో పసుపు వేసుకున్నారు అండి తర్వాత తర్వాత బాదము కొంచెం ఎండు కొబ్బరి మేడం బాదము ఎండు కొబ్బరి నానబెట్టారా ముందుగా లేదు మేడం మిక్సీ పెట్టడమే మిక్సీ పెట్టారా ఎండు కొబ్బరి కొంచెం బాదం ఓకే బాదం పప్పు ఎండు కొబ్బరి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ చేసుకున్నారు ఓకే సో ఇది కొంచెం థిక్నెస్ ని అండ్ కొంచెం టేస్ట్ ని ఇస్తుందా అవును మేడం ఓకే సో నెక్స్ట్ తర్వాత కొంచెం వాటర్ పోస్తామండి ఓకే కొంచెం గరం మసాలా కూడా వేసుకోండి గరం మసాలా ఓకే
సో మీరు బిజీగానే ఉంటారు అనమాట బిజీగా ఉంటాను మేడం మరి కొత్త కొత్త రెసిపీస్ ఎప్పుడు ట్రై చేస్తుంటారు మీరు ఇంట్లో అప్పుడు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు సండేస్ అలా చేస్తాను అవునా స్టూడెంట్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు చేసి పెడతా ఉంటాను వాళ్ళు మేడం బాగుందని ఎంకరేజ్ చేస్తా ఉంటారు అవునా ఓకే సో గెట్ టుగెదర్ పార్టీలోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చేసుకుని తీసుకెళ్ళడం అంటే చేస్తుంటారా అవును మేడం స్టూడెంట్స్ కొత్త కొత్త ఉంటే ఇష్టం అండి వాళ్ళు తింటా ఉంటే ఓకే సో మీ ఓన్ రెసిపీస్ అవును మేడం సో బాగా దగ్గర పడిపోయింది కదా అవును మేడం ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన పనస గింజలు ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కారం పసుపు కొబ్బరి బాదం పేస్ట్ వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత గరం మసాలా ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆ పై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఆలు పనస గింజల మసాలా రెడీ ఆలు పనస గింజల మసాలా తయారు చేసే విధానం చూసాం కదా రాజుగారు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉంది చెప్పండి ఓకే సో చాలా మంచి కాంబినేషన్ తీసుకున్నారు పనస గింజలు కూడా ఇంటిలో మనం సీజనల్గా దొరికినప్పుడు ఏదైనా కాంబినేషన్లో కానీ లేకపోతే సింగిల్గా కూడా పనస గింజలు చేసుకోవచ్చు చాలామంది ట్రై చేస్తుంటారు వేపుడ్లు కానీ పొలాలు కానీ బిర్యానీలు కూడా చేస్తుంటారు ఇలా మసాలా కర్రీ కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంది మంచి టేస్టీగా వచ్చింది ఆ పనస గింజలు కూడా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి ఎస్ చాలా టేస్టీగా ఉందండి ఈ రెసిపీ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా చాలా మంది కమ్మటి కాఫీ వాసన్ని చాలా లైక్ చేస్తారు అలాగే ఉదయం నిద్ర లేవగానే ఒక కప్పు కాఫీతో రోజును ప్రారంభించేవారు చాలా మంది ఉన్నారు మరి మీ కాఫీ మరింత స్ట్రాంగ్గా మరింత టేస్టీగా ఉండాలంటే మాత్రం ఈ చిట్కా బాగా ఉపయోగపడుతుంది వేయించిన పంచదార కాఫీ డికాషన్లో కనుక కలుపుకున్నట్లయితే కాఫీ మరింత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది చిక్కగా ఉంటుంది టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది కవిత గారు మీరు వంట చేయడానికి రెడీనా రెడీ అండి ఏ వంట చేస్తున్నారు ఇవాళ అరటికాయ బటానీ మసాలా అరటికాయ బటానీ మసాలా అరటికాయ బటానీ మసాలా అంటే తనకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చేద్దాం అరటికాయ బటానీ మసాలా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన అరటికాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉడికించిన పచ్చి బటానీలు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు తరిగిన టొమాటో ఒకటి మసాలా దినుసులు కొద్దిగా జీడిపప్పు కొబ్బరి పేస్ట్ ఒక కప్పు కరివేపాకు రెండు నెమ్మలు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఓకే కవిత గారు అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి ముందుగా ఏం చేయాలి ముందుగా పాన్ ని కొంచెం వేడి చేసుకోవాలి వేడి అయిన పాన్ లో కొద్దిగా ఆయిల్ తీసుకోండి కాస్త ఆయిల్ వేడి అయ్యాక ఈ కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ని వేసుకోవాలి మీరు ఏం చేస్తుంటారు కవిత గారు యాక్చువల్లీ నేను బేకర్ అండి రీసెంట్ గా నేను అది ఓన్ కుకీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఓపెన్ చేశాను థ్యాంక్ యూ అండి సో దాంట్లో కొంచెం బిజీ బిజీనా ఓకే సో అన్ని బేక్ చేస్తుంటారు మీరు కూడా యా నేను కేక్స్ చేస్తాను తర్వాత హ్యాండ్మేడ్ చాక్లెట్స్ చేస్తాను తర్వాత కుకీస్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసిన దాంట్లో ఓన్లీ కుకీస్ చేస్తున్నాను ఓన్లీ కుకీస్ చేస్తాను తర్వాత తర్వాత అన్ని ఉంటాయా లేటర్ ఆన్ కప్ కేక్స్ అట్లాంటివి యాడ్ చేస్తాను తర్వాత ఇవాళ రేపు హెల్త్ ఇష్యూస్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి కాబట్టి రాగి మల్టీగ్రేన్ అలాంటి కుకీస్ లో కూడా మేము ఇప్పుడు ఆర్డర్స్ వస్తుంటాయా మీకు వస్తాయండి ఆనియన్స్ ఎప్పుడు దూరగా వేయించాలండి లేకపోతే కర్రీ వచ్చేసి మనకి పచ్చిదనం ఉంటుంది సో అది కొంచెం రెడిష్ బ్రౌన్ లో వచ్చిన తర్వాత యా కొన్నిటికైతే ఆనియన్స్ ఇలా ఉన్నా పర్వాలేదు అన్ని వేసేసరికి వేగిపోతాయి కొన్నిటికి మాత్రం బాగా వేయగలి కదా కర్రీ 
ఇప్పుడు ముందుగా దంచి పెట్టుకున్న గరం మసాలా వేయాలండి ఓ గరం మసాలా అన్ని కూడా దంచారా అవునండి కోర్స్ పౌడర్ మరి పౌడర్ కాకుండా ఓకే దీంట్లో ఇలాచి ఉంది దాల్చిని ఉంది లవంగాలు ఉన్నాయి ఓకే తర్వాత సాయజీరా ఉన్నాయి ఓకే కొద్దిగా వేసుకోండి ఓకే అవుతుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి ముందుగా దంచి పెట్టుకోండి ఓకే కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి పసుపు వేసాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటోస్ వేసుకోవాలి ఓకే కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి కొంచెం టమాటోస్ కూడా ఆయిల్లో మగ్గం ఇవ్వాలండి ఓకే సో మీరు ఏ రెసిపీ ఎన్నిసార్లు చేసింటారండి యాక్చువల్లీ నేను అరటికాయ బదులు ఆలుతో రిప్లేస్ చేస్తాను ఆలుతో చేసేవారు ఇప్పుడు అరటికాయ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న బటానీ ఓకే ఆలు అంటే ఎలా చేసినా తినేస్తారు చాలా మంది ఇష్టంగానే తింటారు అరటికాయ మాత్రం అంతగా ఇష్టంగా తినరు సో ఇలాగ కాంబినేషన్తో చేస్తే బాగుంటుంది కదా లేదండి అరటికాయ క్రిస్ప్ ఫ్రై చేస్తే కూడా బాగుంటుందండి బాగుంటుంది బట్ ఆలు ఎక్కువ ఫేమస్ అయిపోయింది అది అంటే అరటికాయ కూడా చాలా న్యూట్రిషనల్ అండి అందుకనే చాలా మంచి సో ఇలాంటి కాంబినేషన్స్లో చేస్తే ఇష్టంగా తింటారంటున్నారు అవునండి ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసుకున్న అరటికాయ ముక్కలు వేసుకోండి ఓకే కొద్దిగా మూత పెట్టి ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గనిద్దాం మగ్గనిద్దామా ఓకే అన్ని వేసేస్తారు కదా జస్ట్ మగ్గనిస్తే సరిపోతుంది కవిత గారు అయిందేమో చూద్దామా అవునండి ఇప్పుడు ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై అయ్యాయండి అరటికాయ ముక్కలు ఇప్పుడు కారం వేసుకుంటాం ఇది కాజు అండి కాజు కొబ్బరి పేస్ట్ అండి ముందుగా కాజుని హాట్ వాటర్లో వేసి తర్వాత కొబ్బరితో కలిపి పేస్ట్ చేయాలా అంటే కాజు సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ గా అవడం కోసం అవునండి నానబెట్టారు అవును కాజు నానబెట్టి ఎండు కొబ్బర పచ్చి కొబ్బర ఎండు కొబ్బర ఎండు కొబ్బరి కాజు కలిపి పేస్ట్ చేసి అవునండి ఇది గ్రేవీకి బాగా సూట్ అవుతుందండి ఓకే గ్రేవీ వస్తుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా వస్తుంది వాటర్ ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవాలి అవునండి కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలి మీకు కలర్ కూడా కాజు పేస్ట్ వేసిన తర్వాత కొంచెం లైట్ అయింది లైట్ అవుతుంది సో ఇది రైస్ లోకి చపాతీస్ లోకి అన్నిట్లో చపాతి వెజ్ పులావ్ లాంటి వాటి కూడా సూటబుల్ ఓకే వెజ్ పులావ్ లాంటి వాటికి కొంచెం ఇంకా వాటర్ వేసుకోవడం గ్రేవీగా ఉండకుండా కలుపుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇందులో కొద్దిగా ధనియాల పొడి అండి ధనియాల పొడా ఓకే తర్వాత కొద్దిగా నిమ్మరసం వేయాలండి ఇది జస్ట్ మనకి టేస్ట్ కోసం టచ్ ఆఫ్ అంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కూడా వేసుకోవచ్చు కదా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు కొద్దిగా వేసారు కొద్దిగా ఎక్కువ ఆల్రెడీ టమాటోస్ కూడా వేసాం కాబట్టి కొంచెం ఆ పులుపు దన్నం కోసం నిమ్మరసం వేసుకోవచ్చు అయిపోయినట్టేనా అవునండి ఆల్మోస్ట్ డన్ ఓకే సో ఇదండి అరటికాయ బటానీ 
चूसर कदमी अरटकाय बटाणी मसाला रेडी आई मरकसार दिन तैयार विधान चुदा अरटकाय बटाणी मसाला तैयार विधान नून वेसी उपाय मुक्ल करवेपाक मसाला दिन अल्लम पेस्ट पस वेसी वेगन दीन टोमाटो मुक्ल उपेसी वेगन तरवा उड़की पचि बटाणी वेसी उड़कन आ तर उड़की अरटकाय मुक्ल को बादम पेस्ट वेसी को नील पोसी मग्गन आ तर धन पड़ी निम्बरसम वेसी बाग कल आमीर तो गारे सर्व चेक अरटकाय बटाणी मसाला रेडी अरटकाय बटाणी मसाला तैयार विधान कदा राजगार रोटी पुला गिफ्ट <laughs> 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 रेल टेस्ट ट्रैंडी मन इंडल्लो चाल मंद टमाटा चार चुस्कू उ चार मरी टेस्ट उ मरीगेट अंदर रे मूड बेंदकायल का लेकिन सोरेकायल का इलाना वेजिटबल ऐडकते चार मरी टेस्ट उड़ा अंदता है नैक्स्ट सेपेषल जस्ट मन मंच रेसीपी चुदा मैदा लड्डू मरी दी का पदार्थ चूसदा मैदा लड्डू तैयार कावासर पदार्थ मैदा रे कपल पंचदार पड़ी कप नैि कप यकल पड़ी स्पून एंडकोबरी पड़ी पाव कपाल पड़ी पाव कप मैं लड्डू तैयार स्टव आनी पैन वेड तरह नैि वेस मैं लड्डूल नैि कदमी नून तो चेयले लड्डू इज़ रिच फूड रिच इन घी शुगर सो इट्स अ रिच फूड आ रक नये करी कदा मरी मैदा ऐडकदी को वेपदा दी मैदा वेस कम वासन वस्तु ने मैदा वे दींटी चक्कर मन शुगर पाउडर पंचदार पड़ी तीपी का बट्टी को बहुत यकल पड़ी कोबरी पड़ी का मन मिल पौडर वे
పాలపొడి మరి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మనం దీన్ని కాస్త ఆరబెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మరి లడ్డూలు చుట్టాలంటే ఇంత వేడిలో చుట్టలేం కదండి కొంచెం ఆరనిద్దాం మరి ఇది కాస్త చల్లబడిందండి లడ్డూలు కొంచెం వేడిగా ఉండాలి వామ్గా ఉన్నప్పుడే చుట్టుకుంటేనే అవి లడ్డూలా వస్తాయి కాబట్టి కాస్త వీటిని నోట్లో నీళ్ళు వస్తున్నాయి అండి స్మెల్లింగ్ గుడ్ రియలీ నైస్ ఓకే ఓకే మరి ఆరిపోయినా కూడా లడ్డు చుట్టడం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ఆ వామ్ తుండగానే లడ్డు చుట్టేసుకోవాలి మరి లడ్డూలు చక్కగా చుట్టేసుకున్నామండి మైదా లడ్డు టేస్ట్ చేసే ముందు ఒక్కసారి దీని తయారీ విధానం చూసేద్దాం మైదా లడ్డు తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి మైదా వేసి వేయించాలి దీనిలో పంచదార పొడి యాలకుల పొడి ఎండు కొబ్బరి పొడి పాల పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇది కాస్త చల్లారాక ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేత్తో లడ్డూల చుట్టుకోవాలి అంతే మైదా లడ్డు రెడీ మైదా లడ్డూలు రెడీ అయిపోయాయి కదండి మరి రాజుగారిని అడుగుతా ఉండే అవి ఎలా ఉన్నాయో రాజుగారు ఓకే స్మెల్ చాలా సూపర్ గా వస్తుంది ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ చాలా బాగా వచ్చింది ఓకే అంటే మిల్క్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసేసారు అలా అంటే నోట్ లో వేసుకోగానే నాలుగు పైన అలా కరిగిపోతుంది మైదా కొంచెం బాగా నేతులు వేయించారు కదా ఆ ఎఫెక్ట్ అనమాట కొంచెం బాగా వేగితే కమ్మట వాసన వస్తుంది సో అలా కరిగిపోతుంది అనమాట ప్రాపర్ గా కాకపోతే కొంచెం స్టిక్ గా వచ్చేసి అక్కడ తెలిసిపోతుంది మనకు పేడా అనేది సూపర్ గా వచ్చింది అంటే చేసుకున్న మనది మనం నిల్వ కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే దీంట్లో మనం తడి ఏమి యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి నిల్వ కూడా ఉంటాయి మనకు టేస్ట్ మీరు కూడా వెరీ నైస్ కొబ్బరి కూడా తగ్గుతుంది మధ్యలో సో అలాంటి కొంచెం చిన్న చిన్న ఫ్లేవర్స్ మనం యాడ్ చేసుకుంటాం అంటే మైదాకు పెద్దగా మనం పట్టుల వరకు ఒక ఫ్లేవర్ అంటే ఏది ఉండదు సో అలాంటప్పుడు పల్లీలు కానీ కొంచెం నువ్వుల పొడి కానీ ఇలా కొబ్బరి కానీ వేసుకుంటే బెల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు అంటారు బెల్లం వేసుకోవచ్చు పంచదార ప్లేస్ లో మనం బెల్లం తురుము వేసేసుకుంటే ఇంకా ఇంకా టేస్ట్ గా ఉంటుంది మైదా లడ్డు తయారు చూసారు కదా మీరు కూడా ఇంట్లో తయారు చేయండి మంచి మంచి రెసిపీస్ అన్ని మీరు చూసారు ఇంట్లో తయారు చేసుకోండి ఈ సీజన్ లో ఎంజాయ్ చేయండి మా సీరియల్స్ చూస్తూ ఉండండి మమ్మల్ని ఆదరిస్తూ ఉండండి మనకుండి సో ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది సో వీటి మనం కబాబ్ స్టిక్స్ తో ఫిక్స్ చేయాలండి ఓకే ఓ పెద్ద స్టిక్స్ కబాబ్ స్టిక్స్ తో ఓకే ఓకే సో డ్రాయింగ్ ఇక్ మళ్ళీ సో కొంచెం లైట్ డిజైన్ ప్లేన్ మరీ ప్లేన్ గా ఉండకుండా ఓకే సో ఏ డిజైన్ కావాలంటే ఆ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు మనం వేసుకోవచ్చు గ్రోవర్ తో కూడా చేసేసుకోవచ్చు గ్రోవర్ తో కూడా చేసేసుకోవచ్చు డిజైన్ అంటే ఇంకా వాళ్ళు వేసుకున్న డ్రెస్ yes సో కొంచెం హ్యాండ్స్ లా కూడా చూస్తాను దేంట్లోనే ఓకే వేస్టేజ్ లెన్స్ తీసిన చిన్న ముక్క పెట్టేస్తే అది క్లోజ్ కాకుండా అలాగే ఉండిపోతుంది ఇలా పెట్టేస్తే అలా ఆగిపోతుందండి ఐస్ దగ్గర 
ఓకే ఓకే సో కొంచెం స్మైలీగా చూపిస్తున్నాం సో ఐస్ వచ్చేసి క్యారెట్ పెడుతున్నాను ఆలివ్స్ మధ్యలో ఎస్ అండి సో వీటి మనం టూ పిక్స్తో ఫిక్స్ చేయాలి ఓకే అలాగే క్యారెట్తో నోస్ కూడా పెడుతున్నా ఓకే సో ఇలా సింపుల్గా మనం స్నోమ్యాన్ తయారు చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంది కదండి స్నోమ్యాన్ చాలా ఈజీగా కూడా ఉంది సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా పప్పు దినుసులు ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అందులో ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి శరీరానికి కావాల్సిన ప్రోటీన్ అంతా కూడా అందుతుంది కానీ గ్యాస్ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు మాత్రం తినడానికి కాస్త వెనకాడుతూ ఉంటారు ఇలాంటప్పుడు వాటిని మొలకెత్తించుకుని ఆ స్ప్రౌట్స్ని కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు ఆరోగ్యపరంగా ఉపయోగాలు కూడా ఉన్నాయి ఈరోజు వంటలన్నీ చాలా బాగున్నాయి కదండి మరి వాటిలోని పోషక విలువలు కూడా తెలుసుకోవాలి కదా దానికోసం ఫుడ్ గైడ్ చేద్దాం ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ టఫ్ట్ బెండి ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ బెండకాయ దాంతో పాటు పల్లీలు యాడ్ చేసాము అలాగే వెల్లుల్లి ధనియాలు ఇంకా చింతపండు కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రెసిపీలో ముఖ్యంగా మనం యాడ్ చేసింది బెండకాయ అలాగే దాంతోపాటు పల్లీలు కాంబినేషన్ సో బెండకాయలో క్యాలరీస్ ప్రకారంగా చూస్తే క్యాలరీస్ చాలా వరకు తక్కువగా ఉంటుంది అంటే వంద గ్రాముల్లో ముప్పై నుంచి నలభై ఐదు క్యాలరీస్ మధ్యలో ఉంటుందండి అండ్ ప్రోటీన్స్ పరంగా కూడా ఇది చాలా వరకు తక్కువ ప్రోటీన్స్ ఉన్నా కూడా మిగతా వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఎస్పెషలీ పొటాషియం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది దాంతోపాటు బి సాలిబుల్ వైటమిన్స్ అలాగే వైటమిన్ సి కూడా పీచు పదార్థం పరంగా చూసినా కూడా అది చాలా వరకు హై అమౌంట్స్లో ఉన్న వెజిటబుల్ అండి అండ్ దీంట్లో మనం బెండకాయతో పాటు పల్లీలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం సో పల్లీల నుంచి మనకి ప్రోటీన్స్ ఏదైతే మనకి బెండకాయలో లేవో అది మనకి పల్లీల నుంచి ఈ రెసిపీలో యాడ్ అవుతుంది సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ పరంగా చూస్తే లో ఇన్ క్యాలరీస్ ప్రోటీన్ రిచ్ అలాగే ఫైబర్ రిచ్ రెసిపీ అండ్ ఈ బెండకాయ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే అది చాలా వరకు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడానికి హెల్ప్ఫుల్ దాంతోపాటు షుగర్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు అంటే టైప్ వన్ టైప్ టూ ఈ రెండు డయాబెటీసే కాకుండా జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చిన డయాబెటీస్ కూడా తగ్గించడానికి చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ కూడా చాలా మంచి కాంబినేషన్ అండి అండ్ ఈ రెసిపీలో మనం కాస్తంత ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక ఫ్యాట్ కంటెంట్ కూడా కావాల్సినంత అమౌంట్లో ఈ రెసిపీ నుంచి మనకి లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ అండి అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ ఆలు పనస గింజల మసాలా ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేస్తున్న పదార్థాల ప్రకారంగా చూస్తే ఈ రెసిపీ క్యాలరీ పరంగా చాలా హై క్యాలరీస్ ఉన్న రెసిపీ అండి అండ్ ఓవరాల్గా కార్బోహైడ్రేట్ అనేది కూడా చాలా వరకు ఈ రెసిపీలో ఎక్కువ అమౌంట్స్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేస్తున్న ముఖ్యమైన ఇంగ్రీడియంట్ కాంబినేషన్ వచ్చేసి పనస గింజలు ఆలుగడ్డ ఈ రెండు కాంబినేషన్ సో పనస గింజల గురించి మాట్లాడితే వంద గ్రాములు పనస గింజల నుంచి రెండు వందల క్యాలరీస్ అనేది అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారంగా మనకి లభిస్తుంది అండ్ ప్రోటీన్స్ వచ్చేసి ఏడు నుంచి పది గ్రాముల వరకు లభిస్తాయి అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ అనే పదార్థం కూడా దీంట్లో మనకి క్లోజ్ టు నలభై గ్రాముల వరకు లభిస్తుంది అండ్ మనం ఈ రెసిపీలో ఆలుగడ్డ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఆలుగడ్డలో కూడా చాలా వరకు క్యాలరీస్ హై అమౌంట్స్లో ఉంటుంది ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఏదైతే మనం వాడుతున్నాం అది చాలా వరకు క్యాలరీస్ పరంగా ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా న్యూట్రిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా వరకు మంచి కాంబినేషన్ ఎందుకంటే ఈ పనస గింజల్లో మనకి థయమిన్ రైబోఫ్లేవిన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువ అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది అండ్ దాంతోపాటు జింక్ మ్యాంగనీజ్ ఐరన్ 
కాపర్ ఇవన్నీ కూడా మినరల్స్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసే మినరల్స్ ఇవి కూడా మనకి చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ కాంబినేషన్ నుంచి లభిస్తాయి సో ఈ రెసిపీ ఒక పౌష్టిక విలువ ఇంకా పెంచడానికి మనం కొబ్బరి ఇంకా బాదాం పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఈ రెండు నుంచి కూడా మనకి ఎక్కువ మినరల్స్ అండ్ వైటమిన్స్ యాడ్ ఆన్ అవుతున్నాయి సో గుడ్ రెసిపీ అండి అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ అట్టికాయ బటానీ మసాలా ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన పదార్థాలు అరటికాయ దాంతో బాటు పచ్చి బటానీలు అండ్ ఎండు కొబ్బరి యాడ్ చేసాము అలాగే టొమాటోస్ యాడ్ చేసాము దాంతో పాటు ఇంకా జీడిపప్పు కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేస్తున్న కాంబినేషన్ ప్రకారంగా చూస్తే క్యాలరీస్ పరంగా చాలా వరకు ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఉన్న రెసిపీ ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ ఉన్న రెసిపీ అండ్ ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ ఉన్న రెసిపీ అండి ఎందుకంటే మనం పచ్చి బటానీ అండ్ అరటికాయ కాంబినేషన్ వాడుతున్నాం కనుక వంద గ్రాముల అరటికాయ నుంచి మనకి క్లోజ్ టు వంద క్యాలరీస్ వరకు అప్రాక్సిమేట్గా లభిస్తుంది దాంతో పాటు అరటికాయలో న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎస్పెషలీ పొటాషియం పరంగా చూస్తే ఇట్స్ చాలా మంచి సోర్స్ ఆఫ్ పొటాషియం అండి అండ్ దాంతో పాటు వైటమిన్ సి అనేది కూడా చాలా వరకు ఎక్కువగా మనకి అరటికాయ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ పీచ్ పదార్థం పరంగా కూడా ఇట్స్ గుడ్ సోర్స్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండ్ దాంతో పాటు మనం ఏదైతే కాంబినేషన్ వాడుతున్నామో పచ్చి బటానీలు సో పచ్చి బటానీల్లో వంద గ్రాములు పచ్చి బటానీల నుంచి పదిహేను గ్రాములు ప్రోటీన్స్ అనేది మనకి లభిస్తుంది కావలసినంత అమౌంట్లో క్యాలరీస్ కూడా లభిస్తాయి కనుక ఈ కాంబినేషన్ క్యాలరీస్ ప్రోటీన్స్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ ఈ మూడు కూడా మనకి సమతుల్యంగా లభిస్తుంది సో దానివల్ల హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఎస్పెషలీ చిన్నపిల్లలకి ఎవరికైతే గ్రోత్ నీడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అండ్ ఆల్సో పాలిచ్చే తల్లులు కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అదే కాకుండా అరటికాయ కాంబినేషన్ కార్డియా కంటే గుండె జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ కనుక అలాంటి పేషెంట్స్ కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ మైదా లడ్డు ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేస్తున్న పదార్థాల కాంబినేషన్ ప్రకారంగా చూస్తే ఈ రెసిపీ క్యాలరీస్ పరంగా ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఉన్న రెసిపీ ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ ఫ్యాట్ ఇంకా ప్రోటీన్స్ ఈ మూడు కూడా ఎక్కువ అమౌంట్స్లో ఈ రెసిపీ నుంచి మనకి లభిస్తుంది అండ్ స్వీట్ డిష్ అవ్వడం వల్ల ఈ రెసిపీ ఎస్పెషలీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి అడ్వైజబుల్ కాదండి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రెసిపీ చూసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఈ రెసిపీలో ముఖ్యంగా ఎవరికైతే క్యాలరీ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే చిన్నపిల్లలకి అలాగే దాంతో పాటు అడాలసెంట్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ పాలిచ్చే తల్లులకు కూడా ఇది చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ సో అలాంటి వాళ్ళు ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు మిగతా వాళ్ళందరూ పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఉల్లిపాయలు కట్ చేసేటప్పుడు కళ్ళలో నీరు కావడం అనేది ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న సమస్య కదా కాకపోతే కొన్ని రకాల చిట్కాలు పాటించడం వల్ల ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు అదేంటి అంటే ఉల్లిపాయలు మీరు కట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక పావు గంట ముందు ఉల్లిపాయలను ఒక కవర్లో చుట్టేసి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసి ఆ తర్వాత తీసి కట్ చేసుకున్నట్లయితే కళ్ళ నుండి నీరు కావడం అనే సమస్యే ఉండదు రాజుగారు చాలా మంచి రెసిపీ చూపించారు అలాగే తినేసి స్టఫ్డ్ వెండిని అండ్ పార్టిసిపేట్స్ చూపించిన రెసిపీస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి కదా రెండు చాలా బాగున్నాయి ఎస్ అండ్ సెలబ్రిటీ చూపించిన వంట కూడా చాలా బాగుంది కదా ఈ వంటలన్నీ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు పంపించాల్సిన మా చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్